好，大家好，欢迎来到大叔中文，文<笑>碰个杯啊。<笑>对啊，我活着回来了。<笑>对，感觉好久没有见笨叔了。对对对,对,对，因为看书，我们这样举杯就是庆祝我们的这个对熟悉的笨叔终于回来了。对对对对，感觉两个星期没有录了，呃、对不对？好久没有录了，好怀念了、嗯。还有就是我呃，我这次旅去埃及旅游嘛，然后我两个星期就是完全没有戴口罩。嗯嗯从飞机上啊，或者是在当地玩的时候啊，嗯、就放开了去玩、嗯。然后昨天我做了一个抗原，做做了一下测试是阴性，嗯、感觉这边已经、哦、<笑>无所谓了，正常了，正常，正常，正常对对对,对。那边叔，你在整个旅程中、嗯，大部分的游客也都没有戴口罩嘛？飞机上啊。啊没有人戴口罩，呃，特别少的外国游客有戴口罩，是是当地人华人戴的比较多哈。就是当国外的话啊，对我突然发现这个韩国的旅行团回来了，嗯、还有日本的游客也很多，嗯、因为中国刚、嗯、刚开放嘛，还没有中国游客，对，没那么快，对,对,对。但是我发现旅行团已经过来了，就是韩国的，嗯、对对对对对、啊，很快，他们已经放开了，啊、日本自由行对对对对对，对，其实各个国家大概都已经放开了、嗯，但日本是也是最近放开的吧，我觉得，所以对，放开不久。好，那那边叔，我们现在呢、嗯、就开始好好的谈论你这一趟的旅程了啊、哦嗯。对对对，边叔，拜拜你。<笑>首先了解一下，<笑>我们同学们也都知道，边叔去了埃及、嗯、玩了好几天。那边叔第一个问题就是，你为什么选择埃及这个国家去玩呢？嗯、为什么啊、呃？你有没有去过埃及之前？啊没有去过埃及，从来没有去过，这是你第一次去。呃、那但是我一直有这个梦想，想去埃及，因为我就觉得那个、哦，呃，这不是四大古文明嘛，然后对对对对，就感觉啊，什么应该。金字塔身为身为四大古文明之一的我们的这个民族，我们也非常的向往其他的<笑>对。对对，每次看到那个电视剧里边有出现那种埃及的金字塔呀、啊，或者其他的那种标志啊、符号啊，就觉得有一种神秘的力量吸引着，就是想想去看一下。远古远古时期，外星人有去过埃及，嗯、那法老在召唤你嘛？<笑>对，然后很多电影那个 mummy、嗯、哦，那个 mummy 对对对对对。嗯让人觉得太、就是、太向往了，真的啊！而且就是在欧洲旅游的话，就是比如说今天我也去了克罗地亚、黑山、嗯，然后这些国家就是你去了、嗯，虽然是一个新的国家，但是跟欧洲是大同小异的，就是嗯，因为它也毕竟是欧洲一部分，虽然就,就感觉中国的不同的省一样那种状态，嗯、我发现、啊、对，中国旅游其实好像都是。那个文化变，还是教堂，还是风景、嗯，然后你就是觉得在那边的话也是如鱼得水，你你你知道这个社会是怎么运作的，对但是我到了对对对到了埃及之后，就发现所有的东西都是跟我经历过的、旅游过的地方是不一样的，是有很强烈的那种冲突，对对就觉得。那个那个旅游的兴奋感、新鲜感又回来了，就久违的那种、嗯、啊，对未知的世界的那种探索的感觉就回来了。就是我看了你发的那个视频、照片、嗯，连我的这种这么宅的人，我都想去玩、嗯。然后我是觉得，是吗？是，我真的是。我,、嗯、我跟参叔都超宅的、嗯。我看到你拍那个壁画、嗯，天哪！我好想把手指头伸进去摸一下，这样、啊、对，好美哦，可以摸的，就是可以摸，就是大家都在摸。我开始还觉得啊。这么这么神圣，这么多年，对对啊，可以摸吗？我看大家都把手都放在里边，然后摸墙。<笑>我说你们都摸，我也要摸。<笑><笑>而且我发现，虽然今天这个笨叔的光线不是特别好，<笑>但明显看出他皮肤晒黑了，<笑>晒黑了一<笑><笑>一个色度。<笑>对对，因为因为这个，我我还我去还有一个原因，是因为那个有一个学生唐华，他住在埃及。啊然后我就觉得我去那边的话，我不用担心语言的问题，也不用担心这个。一个本地人是很好的。对，所以所以，笨叔，你是怎么跟唐华联系上的？然后你们整个旅程是只有两个人去吗？你们啊，对，只有我们两个人啊。因为唐华他就是我们，嗯，因为我们之前也我们认识的时候是通过在网上直播认识嘛。也后来也采访过他很多次，然后他就告诉我他有搬到埃及，然后我刚好就是原来那个公司嘛，我有十十天假期没有用，啊
，然后就我就想，嗯，那这十天我应该去一个远的地方。然后正好唐华说，啊、呃，我我最近考虑辞职，我十二月就是比较有空，不然你就找我玩吧。我说，嗯，可以啊。然后我说，那那那那这样，那个你到时候这个，呃，当我的导游，然后我请你坐那个尼罗河的船，然后请你请你住酒店这样的，然后就。这样就有一个交换嘛，所以就一拍即合、哦。嗯，对，因为你不用付导游的钱，但是呢，呃，你、嗯、你可以付唐华的饭店钱，对不对？对对对，哇！所以这样，反正因为我也酒店嘛，肯定就是两个人住跟一个人住的价格一样，一样的就标间嘛。嗯，其实我特别好奇笨叔的第一眼印象，笨、嗯、叔，我我需要你帮我们描述一下、嗯、下了机场之后你对埃及的第一眼印象。嗯嗯然后看到哪些古文明建筑，然后你的特别有那种很惊艳的感受，有有哪些东西让你特别的印象深刻？对啊，第哎第一印象就很符合我看的电影里那个金字塔的。你下飞机的第一眼、嗯、下机场就是出机场的第一眼印象是什么？就是包括在机场里和出机场都是那种，就是埃及的金字塔那种的淡黄色。哦，就是那个色色调就是那种淡黄的颜色，就是，呃，我不知道为什么，就是给你的感觉到处都是那样的，呃，有一点金黄的、淡淡的金黄的沙漠的沙子的颜色吗？沙子的，对，沙漠的那种感觉，嗯、对、嗯，黄金沙漠之类的，嗯、对，然后。<笑>很逗，那个唐华他带着一束花来迎接我的<笑>啊，迎接女朋友是吧？<笑>哎、他有没有拿个牌子写“笨叔”或“笨老师”？<笑>没有没有，但是他拿着花，啊、那个花是是就是菊花，你知道吗？白色的菊花，<笑>菊花，<笑>菊花在在中国象征着<笑>对啊，象征着那个死亡嘛，葬礼上才放的嘛，对啊。哦，他肯定不知道，菊花在埃及是好的意思了。哦对，说不来、啊，就是他拿着白色的菊花来给我，<笑>白色的、啊，对，就是有有几朵白色的，还有几朵就是人工染的那种特别蓝的蓝色，就很假的蓝色、嗯、啊、嗯。我当时就是又高兴又觉得，嗯，为什么给我白色的菊花？<笑>因为在中国不是那个葬礼的时候送白色菊花。嗯嗯嗯。呃，但我后来给他解释一下，就很善意的给他解释一下，啊、我说没关系，对我没关系，完全没关系。对其他的中国人、华人，你千万不要送这个白色菊花。就说到这点啊，就是有一点，我想问一下你俩，就是对我而言哈、啊嗯，就是嗯，谈话毕竟你在底下没有见过，对吧？你之之前也只是直播的时候或者连过线或者采访过而已。嗯，还有像查书的话，见很多同学，其实都底下都没有见过。就是你们直接见第一回的人，你就能。很自在的和人见面，这对我其实有点难啊。比如说，我比如说在网上认识一个谁说，说、嗯、直接过来说，哎，我到西安来、嗯，我找你玩。其实我心里，嗯、你除非已经很熟很熟了。我同意，就是而且第一次见面，啊、而且还要两个人旅行那么长时间，我觉得旅行很考验，对对对对对对很考验两个人的关系。对，而且我听说你之前好多去旅游，不是都是找当地的学生？嗯、你其实你是不是在国外生活比较久？哦对对对啊、练出来了。我觉得是这个。首先，在北京的时候、啊，我的那些同学他们都是一个圈子，啊、都是外交圈的嘛、啊。他们就很喜欢邀请我去他们的聚会。嗯、然后外国人的那个聚会，就是你过去之后，有二十多个人，然后你跟每个人就聊五分钟，然后就下一个人跟你聊，啊、就这么练啊练啊，我的那个社交能力啊就练出来了。开始我也是，我觉得。我跟你聊五分钟，刚介绍完我的名字，<笑>我就要跟下一个人再介绍一遍。介绍五分钟，不是说你就要一定要这样一一个个来的吗？是吗？就是就是外国人很喜欢，不喜欢在聚会跟你一直聊一个小时、哦、有那么多人，他们也要扩展他们的那个社交圈，对对对对多认识不同的人。对对，然后我现。我在国内有这么练出来嘛？然后到国外的话，嗯、西班牙人又是这种自来熟、热情的，情的就过来跟你聊好久。然后，而且西班牙喜欢吃一顿饭吃三四个小时，一直在聊天。就是，就是你<笑>你什么话题都能想出来了。就就我这个社交的能力被锻炼出来，虽然我内在是很内向的人。嗯、对对，我感觉是，就像你说，现在、嗯、咱们请老师都是笨叔出马，嗯、我感觉。
，马上搞定。<笑>你的外交部长，嗯、对对对，我无论喜欢不喜欢一个人，我都可以跟跟这个人聊好久。在谈话真的是一个很热情，<笑>然后对对，你不会很快他会感染我，我就是不会。呃，就是假装那种面子上很客客气气的那种，对对他会很快打开我的，跟他很熟悉。对、嗯，对咱们那天就连过线、嗯，我感觉这个小伙子是人，感觉挺挺随和，对,对,对,对,对,对，很好，很热情。对对,对,对,对,对,对,对,对，我觉得如果唐华来台湾，我也觉得我可以跟他聊得很自在。嗯、对，这个这个这个倒倒没有什么。嗯我我觉得我会、嗯、我会很自然的跟这些学生聊。我觉得可能像茶叔是成天和学生有这种互动。嗯、对我已经习惯了、嗯。对，其实像我这个本来就是性格相对不是特别习惯和不怎么熟悉的人，就很快熟络起来那种状态。嗯、对，特别在线线上还好，会开开玩笑还好，嗯、线下马上对我也有点困难、嗯。而且以前的工作性质就是相对都是一个人这样翻译，之前做视频一个人在做，你马上所以没法像你们两个这种很自在的这种状态。嗯嗯像你像我有时候有小土豆来，嗯嗯，第一次来台湾找我那个小土豆，嗯、我们聊了七个小时，嗯、<笑>聊到我们说我们是不是该回去？还有你没有？还有我觉得你真的会引导这个，<笑>你你这个话题啊，<笑>或者是引导、这个、什么什么都聊，而且我们就是到最后依依不舍的。嗯啊、好了好了，那我们就下次再见了。对，嗯、<笑>对对对还有我一个我有个想法，就是或许我们、嗯。这辈子没有再见到面的机会了，我我会有这种、啊、也也是、啊、对对也是对对对，因为毕竟隔着不同的、嗯、不同的地方，真的是会有这种。我是觉得你们俩这个心很比较开放的，去接纳、嗯、去认识人嘛，嗯、是这种状态也是挺好的。对,对我走的时候，我离开埃及的时候，就是唐华就就就哭了啊，他你有没有你有没有哭？嗯。啊，我没有哭，我还挺坚强的。但是他，我临走前一天的晚上吃饭的时候，他就，就是周围有好多人，那个桌子和桌子都很近，在那个餐厅里边，他就就是就开始这个，这样啊，用手这个挡着自己的眼睛，然后就看他那个，就挤出来大滴大滴的眼泪啊。那是真性情啊，真真对啊。然后就是搞得我第二天那个说再见的时候拥抱的时候，他又哭了嘛，然后就嗯，就我那个伤感的情绪就出来了。本来我其实没感染，会被感染。但坐飞机的时候还有下飞机，我就是回到西班牙，就是那个我就是慢热型的嘛，那个伤心的感觉就出来了。对，跟你们说的时候，我就也有点那个酸酸的感觉啊，会有会有会，特别是朝夕相处了，算是这么多天，而且这么多天一起的经历，对对对，下一次见面不知道是什么时候，会有这种感觉，对，是是，嗯，好，特别想聊一下你们两个比较欢快的埃及之旅，就是有哪些奇遇，和我们聊一聊，跟叔聊一下你去十天左右你的行程怎么安排？其实我最关心就有没有类似于。艳遇，我就知道。但是喜欢哪一种？哪一种？没有艳遇，这次没有艳遇啊！这次就是行程特别的紧张，因为唐华知道我我去一次不容易嘛，他把行程安排的特别特别的紧，感觉特别的。听说你成天三四点就起来，凌晨三四点起来去。对，比如说在到了开罗，我就想在开罗多玩一。几天嘛，因为我到开罗当天就很多 I G 的那个学生就说、嗯、啊，老师你在开罗吗？我们见面吧。嗯、然后因为好，因为我发了我在开罗之后，很多 I G 潜水的学生就突然冒泡就出来了，就给我发信息对对对对对说老师你在开罗吗？快我们见面吧。<笑>然后，然后我我问唐华，我说：“哎，我们可以跟其他学生见面吗？”唐华说：“不行，我们在开罗就一天，第二天我们要去亚历山大。<笑>”<笑><笑>对，然后呃，然后就是第一天就是一天在开罗看金字塔，嗯嗯，然后呃，呃，埃及就好像这个，我觉得跟那个其他的国家一样，有很多各种各样的城市嘛，对,对，就开罗就好像北京。亚历山大，第二天去亚历山大就好像上海，上海,、啊上海啊、那种感觉，嗯，然后再去这个阿斯旺和这个卢克索，这个就是西安，中国的西安，啊、看一些古老的一些文化古迹啊这种的，对对对，然后再去这个赫嘎达，赫嘎达就很像三亚了，这个海滩啊，这个红海的沙滩啊，哦、这个、种高级的、啊啊，那你倒体会了不少，哎，真的好羡慕，对，就<笑><笑>就。都看了。就是我们一个一个来。开罗，你看到什么、嗯？然后印象特别深刻的是，开罗是最让我震撼的，就是、嗯、就是文化冲击最强烈的就是开罗了。嗯啊、呃，就是
，从机场打车到酒店的话，其实要开车快一个小时吧。啊啊，那挺这一路上，呃，特别那个是晚高峰的时间。对，所以就是路上的车是满的啊，嗯啊、呃，然后对，然后我就发现在，在我就观察这个社会就很有意思，就是乱而有序，<笑>乱而有序。嗯，这个埃及是算回教国家嘛，嗯、对吧？对对对，嗯，对，你就发现很多的建筑是特别的奇特的，嗯、你就觉得呃。呃，我没有见过这样的建这样的设计的风格，<咳>就有一些，呃，它是很多的房子，但是这种每一个房子都有自己的一点点那种有设计、呃、异域的设计、啊，很奇特的设计，嗯嗯嗯嗯你会觉得哎，也挺就是就是一个可能没有名的啊，也不是景点，一个普通的建筑，它就有那种独特的。设计的特色让你简觉，但是像本书说就是这样的。对，这个国家就是和咱们的经历、嗯、认知它差的比较远，嗯、和你欧洲和中国都不一样。你看到每一页都是新的，是的都是不一样的，对的感觉。但是那个广告牌又又有这个 Spotify， 又有这个啊，<笑>很现代的、啊，又有滴滴啊，他们有滴滴打车，<笑>对吧？对啊。对，然后我就想，哎，很，呃，他，而且我们做的是 Uber 嘛，就是有一些、啊、还有 KFC 这种你认识，但是文字都是这种阿拉伯语。新旧文化的冲突融合都有啊，这种我最喜欢这种国家了。对，而且他们那边好像就是建筑的话，可能建了之后他们刷漆不太，就是不太刷，不去这个特意的去维护。所以就是看起来就是感觉斑驳的，好有历史。然后那个楼有一种嗯怀旧、新旧的，对，是那种感觉啊。呃，然后路上就是嗯很有意思，就是车特别的多，然后大家都喜欢按喇叭，就滴滴滴滴滴滴滴。对。然后路上是没有斑马线的，就是没有那个过马路的那个斑马线。啊。这样的话就是。整一条马路就是随时都有人在过马路啊、嗯，对，因为没有斑马线，所以因为没有斑马线，大家就没有一个固定的地方。对，在大家在开罗是没有斑马线的，嗯、是这样吗？呃，这个很有意思。我当时我因为我去旅游的国家都有斑马线嘛，我就特意的发了一条那个 story 嘛，在 IG， 对对对我就说，哎，这个国家没有斑马线啊。嗯嗯。然后很多学生就说，嗯、老师，呃。不只是埃及没有斑马线，很多国家都没有斑马线啊、哦嗯。然后我突然我就想，对我就想啊，这个我有点刻板印象了。对、啊、对对，就是你可能觉得啊，这个不合理。你觉得理所当然的东西在别的地方理所当然的东西，那有红绿灯？有红绿灯吗？啊，有红绿灯、呃，有红绿灯，但是给车的，不是给行人的。啊哈，嗯嗯,嗯那所以这个要通过就是随意的，就是随意的，就是呃。呃，因为我以前在去过那个越南嘛，在比如说在那个胡志明，嗯、然后那个有好多的那种摩托车呀，嗯、就开的特别的快、嗯。对，那个我起码我还能这个处理得了，因为我在中国有时候我也不用那个斑马线直接过的，就是虽然那个摩托车很快，但是我自己还是。可以穿行过去，穿行过去。但是到了埃及，我觉得我自己是不不会过马路的啊、嗯，因为那个车它是一辆车紧接着另一辆车，你是没有不像摩托车，你还有一点空间可以躲一躲，对吧？前后走一走，在那儿的话，你必须是勇敢的走到车的前面，那个车才会减速。啊，然后这个车，这个因为有这个五个车道、六个车道那样嘛，啊，那么所以你就需要勇敢的走到每一个车的前面。这个车可能就跟你两三米或者一米的距离，但是你不能怕，你不能一直站在那儿，你需要走。你虽然这个车你感觉马上要撞到你了，你还是要走到它的前面，这样它才会减速。然后就是我开始不会过马路，我必须抓着唐华的那个胳膊才能过去，救救我。<笑>对，开始你会对，像是过五关斩六将的感觉。对对,对，就是你过去之后会会觉得哇，我这么厉害，我小命捡回来了。这么马路，对，而且一大家一直在滴滴滴你啊，滴滴滴滴滴滴滴，然后那个整个的那个场景就让我觉得有一点就是害怕，但是又很刺激又很新鲜那种感觉。我感觉真的很新鲜的感觉是比较浓烈的，这个对。
对对,对,对，到了最后我自己都会过马路了，就唐华在那儿问路、嗯，然后他说你先过去吧，我说行，练出来了，<笑>我就走在车前面，我也我就不怕了，对，掌握了诀窍了，对。那那个笨叔第一天到了、嗯、呃饭店之后，呃、嗯、埃及的饭店还不错吧？就吃的怎么样？这、呃、个吃的啦，或者是吃的对，呃，吃饭的话都不错啊。我酒店的话，因为我，呃，就是我订的都算那个比较好一点的，所以就、嗯、呃，不太担心这个酒店的问题，都是自助餐什么的都还好。嗯，嗯如果如果是我我下榻一个酒店之后、嗯，我第一件事情我一定是先走出来看看附近有什么店。变、嗯、叔也是这样的人嘛。呃，我啊，先熟悉周遭的环境，呃、还是你累了先？呃，对，到了当天的晚上，我们就去这个，在在那个周遭走了一下，看了一看周围的环境啊、嗯，有什么特别的地方？嗯、呃，特别的地方是吗？就是好多的流浪猫和流浪狗在在路上啊，真的吗、啊？我没有想到那个流浪狗有那么多。OK， 嗯、um, ，然后还有就是，嗯、um, ，我住的那片区域还不错，就是呃，晚上挺热闹的，就是不像、嗯、呃西班牙，呃不是西班牙，像很很多欧洲的城市晚上就比较冷清了，店都关门了。嗯、但那边的话，就是小吃店呐、啊嗯，或者是水果店啊，可能二十四小时开业的都有。啊，所以、就是、都会区的感觉嘛，对不对？都会区的感觉。对，然后当地人他们保持的这种风俗啊，挺好的。就是你看他们都穿着传统服饰，包括这个水果，对水果店的话，他们都穿着自己的那个长袍啊，嗯、戴着那个头巾。嗯，所以就是你就觉得自己身在异域的感觉，就是对对啊、呃，还有。还有路上的话，就是有的楼呃很新，有的楼很旧，这种交错在一起，就是嗯，那很,、呃、很特别的感觉。伊斯兰教的女性一般是不抛头露面的，嗯、所以笨叔你在开罗遇到的女生都是戴着面纱那样的啊、呃。开罗算是比较呃，我觉得埃及是比较开放一些的，就是你都会看到。你有会，你有可以看到，就是只露眼睛的，也有可以看到完全不戴的，就是把头发露在外面的啊。比如我的导游，我的导游他来了之后，呃，我就觉得啊，好好现代的一个女生，她也不戴头巾，也不会，也不会注意，她穿着也是很现代的这种，嗯，都有都有都有啊。但是说到导游很有意思，因为唐华他就是为了我嘛，专门雇了一个。英文导游是啊、哦，是真的吗？是他朋友的朋友推荐的。你你还需要英文导游吗？应该不用。<笑>他因为唐华他<笑>他中文很好，但是他嗯，这个对历史啊，他毕竟是、哦、没有那么了解，对对，没有那么了解。他,他不会这种这种东西介绍的景点介绍的还是需要。因为导游导游完全不一样，导游给你说很细，对对对对对,对,对、嗯。然后呢？但是没想到就是。呃，这是我们两个第一次受骗的经历。<笑>那你怎么？这个这个导游就是他，他应该不是一个很专业的导游，他应该是个新手，而且他完全不会说英语啊啊！他虽然什么语言？虽然他说他是英文导游，但是他。他不会说英语啊,啊，他来了之后，他只说阿拉伯语。阿拉伯语，这个女的，啊、我还在想啊，这个女的。是个女的，对，嗯嗯。然后我还在想，哎，为什么就是你只跟我说 hello， 以后就再也不跟我说话了，嗯、一直在跟那个唐华说阿拉伯语，喜欢上唐华了还是怎么样？<笑>对，就把我放在一边，他们两个聊半个小时，然后我在想、嗯、我们要干嘛？然后后来那个女孩又让。这个是朋友的朋友，所以比较尴尬的一点就是，你又不能说像客人一样的说我们出发吧，怎么样？就是还是要有一些那个，你知道吧？就是互相要有一点礼貌一点，礼貌更友好的氛围啊。对对对。所以那个女生，因为我们我住的酒店不不错，里面有很漂亮的圣诞树嘛。嗯，然后就是我们跟那个圣诞树自拍了大概二十分钟吧，嗯哈，但是这个时候，呃，因为那个女生她她想她是新的导游嘛，她想要多一点的那个跟外国人照相的经历，将来宣宣传她嘛，对对，所以我我一边照一边想，我们什么时候照完这个？赶快出发吧，对啊。
而且唐华是怎么想这个女的了？他唐华也不知道，唐华那个时间也没有发现，因为我们刚见面嘛，刚见面那个时候。啊、你不是他俩聊得很嗨，聊了半个多小时吗？<笑>对啊，聊了半个小时，但是那个女生她假装她能听懂英语，但是、嗯、啊，唐华有时候说英语的时候，她回复也是、哦、阿拉伯语。语，所以就没有发现他其实不会说英语啊。嗯，然后在这个场这个时候，其实我发现了，就是埃及人特别友好的，就是那个女生挺大大咧咧的一个女孩啊。她就是看想让路人给我们照相嘛，她就直接就是叫一个就是旁边的路人，然后说：“哎，你过来过来帮我们拍照。”啊，然后那个语气也不是特别的友好，但是。我发现那个埃及当地人真的很友好，就过来给我们照相，然后照了大概十多张，然后那个女生拿过来不满意，说再给我们拍十张。<笑>我以为他们是朋友呢，但其实他们就是不认识，完全不认识的两个人。然后我在想，那个人为什么这么热情的帮我们啊？对啊，对啊，对啊，就是。那个人反复给我们拍了三四次，拍了二十多张吧，啊，就你要在中国大街上，你会被人打的。你说你起码把第一回把你拍的还好，后面你拍个，其实以以以中国来说，在台湾也是拍一两张，人家就算拍的不好，你会说，哎，拍的不错，拍的不错。对呀，对呀，你咋可能还让让让人重拍呢？咋可能是这样？不，不会，不会。而且就是这个女生，她还。所以就是，我觉得埃及人民真的特别特别的友友善。就是比如说我们在金字塔旁边走的时候，会路过一些那个卖纪念品的小店嘛，然后他们吃午饭的时候会吃一种面包，里边夹一些蔬菜什么的。嗯哼。然后那个女生看他们正在吃，我我们的导游就过去说啊，给我一个，他就拿过来，然后自己往里边包，包完之后就说谢谢，然后就走了。不是，然后那些人也也也。不给钱啊，然后那些人也觉得无所谓啊。对，那些人是你说是小商贩还是当地小商贩呢？就是卖纪念品的小商小商贩啊。就他们就就是哦，埃及人民互相之间就挺挺自来熟的那种。他他们也不会也没有交流特别多。那个那些人就说 OK OK， 你就拿走吧啊，就无所谓啊。嗯，那这倒是一个文化冲击。对对，然后那个导游他他这个。因为我们去看金字塔，就摸了好多地方嘛。嗯。然后那个女生很热情，她把那个手用手把那个面包就是掰下来，然后就放到我的嘴边。哦。给你，然后喂你。对。因为我当时我我怕拉肚子，但是因为她很热情嘛，我就嗯嗯我就一口就吃了。我说啊，谢谢谢谢。但是我在想，不会第二天拉肚子。女生女生扒的你就吃了，我还会不小心去咬到她的手指头。对啊。对啊。这个那背书，所以你你说被骗是怎么了？这个女的后来你们怎么就是我们到了金字塔的时候就必须应该讲解了吧？对呀、啊、对呀、啊就是，对对,对，我们已经站在金字塔的，而且我们会渴望知道金字塔的历史渊源、啊，对不对？就那么壮观的金字塔就在你的眼前，啊、然后这个女生就是说定定说啊，你们进去看看吧，然后然后这个唐华就说，哎，那你不讲解，我们就是进去看吗？嗯，然后他说，他说，嗯，我可以讲解，但是，但是你来帮我翻译，然后<笑>就就露馅了<咳>。不是，那这个女的她是其实她是有她是了解这些东西、嗯，但她不会用英语说，是这个意思？还是她完全啥都不懂？是连了解，但是她不会用阿拉伯语说啊？对对啊。嗯他，所以他英语他只会说 Are you happy？ 或者是那个啊<笑>、呃？为什么要会 Are you happy？ <笑><笑>但但是他因为之之前没有说，所以那个时候露馅儿了嘛。然后他已经推不过去了。然后这个时候唐华就有点生气了嘛，因为他觉得我已经那个，而且还是找熟人推荐的。然后。怎么你你不会说英语？你应该早告诉我们啊！我们就请别人了。你为什么还做一个虚假的宣传？然后那个女生也不说话啊，然后就很尴尬嘛。我们三个就站在金字塔前面，尴尬，那太尴尬。他不说话，唐华很生气，照有点尴尬。对，那当时我就在想，我不可能一天就是
不可能尴尬下去，要耗这块对对对。你再尴尬，你还是要换个人或怎么样，不然就不要。我就跟唐华说，哎，没关系，你就翻译吧。然后唐华说，你说英语，你你是英语导游，你必须说英语啊，你不说英语怎么行？嗯、我我付给你的钱是为了让你说英语，你现在突然这样，然后那个就变得越来越尴尬了。所以那个时候我就说。嗯没关系，唐华，你就翻译吧，无所谓的，啊、就是、嗯、打圆场一下啊。对啊，就是是你朋友的朋友，别别弄得这么尴尬啊。OK OK， 看来还是中国人要面子啊，就是、中国人比较顾及别人的脸面。<笑>如果要我的话，要是我的话，我会跟唐华一起说，嗯、那你不是认、嗯，如果我了，你不是认、嗯，那不好意思，就只好。我们就不雇佣你了。我要是我，我会这样，因为你去埃及的旅费也很贵啊，嗯、对不对？对啊，嗯、对啊，对啊。但但是这个就很尴尬，因为唐华也是做好事嘛，他对，本身会考虑到唐华，他他专门找人，他顾惜唐华的脸面，就是表示对，是的、嗯。然后那个时候就就最后就是在那尴尬了二十分钟，<笑>然后其他的那个导游都瞅着我们。<笑><笑><笑>他们好像在等着说，哎，那你不介绍我，嗯、我来就好。对对对，然、呃、后最后，按道理就是埃及、嗯，就是金字塔边上肯定有很多导游在那块，导游在那边，对呀、啊，等着你雇佣他嘛，嗯、一定对啊，那些导游会讲英文的很多。对，就是看到我的脸，他们就知道啊，应该这个可以。<笑>真的，所以说起这个，我想起当时我朋友来西安的时候。嗯带他去看兵马俑，兵马俑边上就很多那些导游在那块等你去找他们呢。哦、嗯，当时我、哦、对我当时看到有一些女导游，给想给他找个女导游、嗯，我想找一个就是看起来像本地的人认为比较好看的，嗯、我找了一个给他，他、嗯、讲的挺好的、嗯。然后出来的时候我，我朋友说，其实我看上另外一个导游，你们、嗯。<笑><笑>而且我觉得中国很多导游非常专业，顺口溜啦对对对什么什么的，哇。讲的我我我们发生了同样的事情，惨叔啊,啊,啊是啊，你说就是就是因为金字塔旁边有很多就是让你骑骆驼，然后骑骆驼之后给你拍照的这样的人嘛，啊、对对对对对，有。然后金字塔就是有一个入口嘛，<笑>你可以从左边上去，可以从右边上去。我们当时就想从哪一边上去，这个时候就是有一个导游，就是他想要呃帮助你一下，就是可能你从金字塔出来的时候，你可以跟他去。骑骆驼走一走，嗯，所以他就是说，哎，来来来，我告诉你怎么进去，然后你记住我的号码，你出来的时候，如果你骑骆驼，一定要找我，找我，嗯。然后我们出来以后，就是就是这个，就是有一个人，他可以专门帮你照相嘛，另外一个导游。然后这个人就是我们想随便给他一点钱，然后让他帮我们拍几张带金字塔的照片。嗯嗯嗯，然后在自拍的时候，他就说：“哎，现在照完了，呃，你应该在站在骆驼旁边，我再帮你照一张。”所以，我站在骆驼旁边照了一张。然后他又说：“哎，你坐在骆驼上面，我再帮你照一张。”然后我就骑到骆驼上面照一张。刚照完之后，这个人就就把骆驼让骆驼站起来了。啊啊！就是虽然我没有要求要骑这个骆驼，但是他就是已经就是。主动的把骆驼站起来,、啊站起来啊，然后他就牵着我就走了。啊、<笑>就是然后唐华和那个女导游还在那边聊天呢，他们就没有注意到我被这个照相的人给牵走了。你被牵，然后另外那个导游就很生气啊，他之前就是说，哎，对，你都刚才都说好了，你说你要玩这个骆驼，他以为你雇佣了另外那个导游。对，但是我没有雇佣那个人，但是那个导游就很生气，就在旁边就跟着我们，然后，然后我又找不到。到唐华和那个女生，我就告诉那个人，嗯、我们要玩这个呀，你你放我下来、嗯，然后那个人也不管我，嗯、他就带着我就是，语言也不通嘛，对不对？听不太听不懂。语言通，他其实懂的，但是他反正是套路，不然你走一圈给钱就行了。就是我已经在骆驼上，我已经下不去了，嗯、他就已经就是我是虽然我没有买这个服务，骑虎难下，你是骑骆驼。我是相信，比如说埃及人民是整体很友好、嗯、很热情，但是你说做这些事情的人，嗯、他都很灵精的。鬼精鬼精的，对这个这个，我觉得跟真的跟埃及人民没有关系，埃及人民真的是非常非常友好。但是我觉得在世界上所有的这种著名的景点，包括你在长城，都一样。在西安，我去西安的话，我也有时候有那种假的那个公共汽车嘛，绿色的，他说他是，对对对对，所以有时候我也会，我也上错了公共汽车的，带我去一些假的那个。嗯，反正带你去景点买东西啊，这不很多都是套路的，很多对对对对，这个就是景点周围。
都是有这样的人，跟那个埃及人民没有关系。但是我他他已经很熟了嘛，他知道这个套路。背书是谁把你救回来的？<笑>走了一圈回来。我当时没有享受的感觉，我只是看着唐华和那个、啊、那个导游，我就想让他们注意到，这叫霸王硬上弓啊！霸王了，<笑>我就是想怎么办？你们再不过来，我一会儿怎么我都没有跟这个人讲价，我也对呀对呀，说，或者怎么处理这个情况啊？嗯,嗯，然后那个人也知道，他就走得很快嘛。故意另外那个导游在后面还追我，他一。嗯就一脸生气的样子，一定一定生气的，对。然后，然后后来就是还好，就是虽然那个女导游她就是她不会英语，但是她还是她以前在旅行社工作过，所以她她毕竟是当地人，她她就是最后还是呃用很低的价格把把这个讲下来了，因为。我有其他的台湾的朋友，他们也是去骑骆驼，他们花了两百美元啊，两百美元就骑了一圈，什么被骗了啊？就是大概两百美元，那有二十分钟花了两百美元、啊。但是你没有当地人救你，说真的，你也只有傻傻的付这个。对你真的问，对对对，被人套因为如果没有讲价，你就先玩了，那他们坐地起价嘛，对不对？对对对，那你。你用多少钱我？我这个还好，因为那个，因为那个女导游的帮助，就是只花了四美元啊，啊，就五十倍，五<笑>十倍，<笑>对啊，所以虽然就是先玩了，我当时心惊胆战的，<笑>因为我觉得这没有下去的愉悦的感觉，你肯定就被宰了，对啊，宰宰啊，对啊，宰宰，真的待宰羔羊啊，<笑>对，还好就是这个导游,导游虽然不会英文，他还是救了你们，他有他专业的方面，他就是。他他就是跟他吵一吵，然后就所以那你你还是你们还是继续雇佣他啦，对吧？就是因为这件事以后，就是呃，就化解了之前、啊、化解这点尴尬，对尴尬。不会英文也没关系，<笑>你至少知道怎么、啊、就是你至少知道怎么帮我们砍价呀、啊。对对，你不用介绍无所谓，对。可以避掉很多坑的话，其实也是好事情。真的，这这个也很重要，避坑了。哎，边叔，我我蛮想知道的，因为埃及也是我蛮想去的一个玩的国家啊。嗯，那你可不可以告诉我们，比如说，我们先从金字塔开始好了。金字塔玩金字塔需要多少钱？然后你可以看到什么东西？可不可以介绍一下？嗯，金字塔的话，就是你先进景区，再加上进到里边。这两一个大门票和一个小门票的话是好，大概花了五百埃及镑。那五百埃及镑的话就是一呃二十五埃及镑是一美元，大概是二二十。你们数学怎么样？二十美元，二<笑>十美,美元对元。但是当地居民就会很便宜啊，对,对这个外国人。二十美元，我说实话，你要我花二十美元看金字塔，我那不贵啊，不贵，二十美元不贵。对对，嗯嗯。但是你完全不，因为我没有做调查，我不知道金字塔里边是什么、啊。大小门，呃，笨叔解释一下大小门票的差异好不好？就是你看到的东西有什么不一样？你呃，如果只是进那个，嗯、呃，就是呃，进园区，你就是可以看到那个金字塔呀，看到这个好几个金字塔在那边，你可以走一走，对。呃，然后你也看到一些金字塔旁边都是那种有一点沙漠的感觉嘛？那骑骆驼也是在这个大、啊、大门，也是在这个在这个地方啊。OK， 呃，有一些这个遗迹啊，金字塔附近还有一些遗迹，这些你都可以看得看一看。所以大大门票可以看到这些，那小门票、嗯、你也可以远远的看到这个狮身人面像也可以看到。所以大门票大概是多少？两百埃及镑吧，我记得。应该是，那就是大概就是十美元吧，十美元左右，对，不贵不贵。然后可以骑骆驼看风景，嗯、呃，不是骑骆驼，你要单独花钱，单独花钱，你只是在里面走一走，看看,看人家被骗着骑骆驼，然后,<笑><笑>然后在景区看一下欣赏风景，可以，嗯、对，是的，可以摸得到金字塔吗？嗯、可以啊，可以摸呀，啊，但是它每一个石头都很大，你摸它。嗯，你就你没有想去沧海，沧海也没有特别对，<笑>没啥意思，没有特别的感觉啊、呃。那小门票有、嗯、可以看到什么？就是你要进到那个金字塔的里边，它有一个入口，嗯嗯啊，地底下、嗯、不算地宫啊，它是在金字塔里边，嗯、没有在地底下，它是你要你要爬到你要大概上到三层楼那么高的地方，然后有一个入口，你就可以进去了。哦、嗯 ，OK， 它里面有什么呀？
嗯，边书看里面就是因为我之前完全没有想象到里边有什么，我也没有做过调查，对对对对什么都没看过。我因为我在想那个导游会给我介绍，导游也没有介绍。嗯、那你进去之后就，嗯，进去之后就是看到了，一直看到一个屁股在我的前面。<笑>什么？因为地道，你们要爬地道的关系是吧？它<笑>对，它是一个通道，它不算地道，它、啊、就是很窄的，它是一个很窄的一个、哦、一个通道。那你然后我必须要你你看到的是唐华的屁股还是那个女生的屁股？<笑>不是，我前面有一个男生，就是、哦、就是我们我们必须要把背这个弯下去。然后那个空间很窄，就是我我的头上面就是这个我弯腰之后，我的头上面就是那个石头、啊。不是它就是石头。地道进入之后，里面没有什么大厅啊之类一个很大的空间吗？首先有一个小的空间，特别小，因为你马上就会进到那个通道里边啊。然后所以所以就是这个通道吧，呃，大概多长这个通道？就是它分好几段。第一段通道我，我、oh, okay. 我觉得我走了大概五分钟，呃，十分钟吧，走了十分钟左右，因为人很多嘛，对。然后我在那走的时候，我就觉得很压抑，啊，对，因为这个道、嗯，这个通道就是只够一个人，就是往上走，而且你要弯着腰，而且就我上面就是石头，嗯，然后前面又有很多人排着队，你就是走两步就要停，走两步就要停。对对对,对,对,对,对,对。那你两边有东西吗？两边都是两边也是墙啊，岩壁对不对？就是一个。就是一个这个一平呃一米的宽一米的高这样的地方。那这样如果像参叔那么幽闭恐惧症，你那种那种我有啊，我有我当时就有这个幽闭恐惧症，我就上来了。我在想，那我怎么出去啊？如果就是万一有这个，而且你会担心，如果地道塌了，你怎么办呢？或者前面那个屁股滚，屁股那个压下来怎么办？就是你在那个等的时候很焦虑，你不知道这个东西有多长。对，然后你你又不知道你要走多久，我已经走了五分钟，但是我还不知道后面还有多长。嗯，然后那个时候我就想，我这个塌了，我不就就就死在这里了？对<笑>你这个房子变邻居了，大叔中文变两叔中文，<笑><笑>而且他还是他这个通道还是双行道，他不是单行的、啊，就是你走着走着，你还要靠一边，还要靠一边扫啊。我<笑>我当时就是想啊，怎么办？这个我不想进去了。我好奇，你爬了这么久，你看到了什么？我好奇是这点，就一直看到屁股而已。我就嗯,嗯，没关系，就爬了十分钟之后，突然就到了第二个通道对对对啊。这个通道很神奇，就突然你从一个这个呃窄一米窄的一个地方，啊嗯、到了一个呃大概这个五呃三米三米宽啊，那还可以，但是有。十米、二十米高的一个地方，就是突然你就进去之后，很开阔了一个另外的一个空间，很开阔的一个空间。对，然后呃，就是觉得啊，里边这么大呀，原来也有洞天啊。对，然后有很多的台阶，你走这个台阶，然后走到最末尾的时候，然后会有一个这个比较大的一个空间，这个空间是放这个王子的这个棺材的地方。啊哦，但是已经空了，就剩下一个那个，嗯，对对，王子的棺棺材的这个棺椁，对，棺椁。OK， 但是那个地方是完全没有空气流通的，没有窗户，很闷，对不对？特别的闷，然后有一种缺氧的感觉啊，对，一定会。对，然后我在想，嗯，如果是，呃，我觉得在这儿我要得不了新冠，那简直就是<笑>奇迹了，<笑>真的没有得。脑子里小人的是想法挺多，<笑>因为那么多的人在那儿，对对啊对啊，又钻进来，又空气又不流通。所以,、呃所以嗯，呃，分叔，你进去豁然开朗的、嗯、别有洞天的地方之后，嗯、你看到了，呃，透过通过一些阶梯，你看到了王子的棺椁。嗯然后还有别的东西吗？没有别的东西了。哎<笑>，那就是以前以前、啊，你可能也没了解过，那就以前那些法老之类在哪儿啊？以前的法老他们是在、啊、在地底。法老有通道通往法老的，就是把他们已经搬出去放在博物馆了。这些啊、哦，你就说他们其实就在那个地方，本来就在那个地方，对，就在那个地方，本来是有的，但是他们现在剩一个。展示用的就是那个王对，这样就是我还我还以为像中国一样有个地宫之类的东西啊，没有没有，这里边没有什么可以看的。你走到最后就是看到一个
那个关的那个墙壁四壁，然后连盖子都没有啊,啊。对对对对啊。然后就很简单，就看完了。<笑>那你真的要看木乃伊，<笑>可能要去那个博物馆了。博物馆，嗯、对，博物馆有。而且因为你这么爬很累，就是我出来之后，我第二天我的腿就是酸的啊，就是那个肌肉肯定是酸的。嗯，对。好，那我们总结一下。我们都录了半期了，金字塔还没有出去。<笑><笑>我们总结一下金字塔，就是大小门票大概是六百、嗯，哎，不，二十美元啊。对对，二十美元。然后、嗯、呃，进去金字塔之后。嗯看着屁股十分钟，很闷，然后就通过通道之后可以看<笑>、嗯。但是第二通道确实很很有点经验，啊、还有就是觉得就是就是突然那个变得很高的一个地方。哦，有棺椁那块儿，棺椁开阔，不是棺椁，就是连着棺椁和那个很小的通道中间有一个，就是比较宽的，很宽很高的一个地方，五、哦、十、那个、米,米高。对，但是也是接着往上爬，它一直是往上爬的一个状态。啊，最后到了一个高处，啊、对，所以金字塔、啊。不过透过笨叔的描述，我终于知道金字塔里面、嗯、如果我要去看是怎么样子对对对对。对，等于说你这样进去，然后爬爬爬,爬第一通道，但是我第二通道我我去埃及肯定还是知道这个状况，我肯定还是会去体验一下了、嗯，对了、嗯，因为你会体验对，就是难得嘛。出来之后你会觉得不吓人，嗯、但是当你在里边。你不知道后面会经历什么，你不知道那个通道什么时候结束的时候，对对对那个时候比较恐恐怖，恐怖。对对,对,对,对。那那笨叔有骑骆驼吗？有，他不是骑了吗？那会儿有骑骆驼啊？就不是不是被骗的，我是说正式骑的啊、呃，就这一次，就、就是被骗、啊。但是后面有<笑>后面在卢克索有也有骑，就是哎，你你那个视频拍的很漂亮，那个有对啊对啊对啊热气球那个是啥、嗯、是哪个地方？啊，那个都是卢克索，卢克索哈，那也有好多古建筑哈，我看哈。啊，卢克索就是啊，埃及的神庙真的是太多了，神庙、嗯、就是我拍的只是冰山一角、嗯，就是每一个神庙它其实都已经是遗迹了。嗯、对他们都是古埃及时代留下来的文物了，就是、遗迹了吗？是那个时代对，但是从不同的那个时期的神庙留下来、嗯、对对对对对对对,对。但是那个我照下来的只是每一个。每一个神庙的一角，你知道吗？嗯，就是那个神庙，它已经是遗迹，大部分已经损毁了。但是你在遗迹剩下的遗迹剩下的那些里边走一走，还是那么大，还是那么壮观。就是它的细节太多了，在那个这种墙上的符号啊，或者是这种大的柱子啊，或者是大的。证书这个呃，我我在你的 Instagram 看到你有去观赏壁画，壁画是在哪个环节？环节的所有的神庙都有这种都有哦，所以那是、啊、那是神庙里的、哦、神庙里边的壁画。对， okay. 嗯、那这个呃壁这些壁画，嗯，唐华有没有跟你解释一下这些壁画的渊源或或来由或或意义？唐华说我母鸡、啊，母鸡呀，有有看到一些，其实这个呃他们会记录很多这种啊。嗯呃他们就是那些小的符号，其实你仔细看的话，都是文字吗？给你讲述一些对那个当时的传统啊，包括你可以看到他们就是吃葡萄啊，或者是他们这个放摆放什么东西啊，或者是有些生活他们都在记录生活场景，他们都用小的符号给你记录下来啊。说有的时候还还说这个是什么当地的酒啊，什么就你可以仔细观察的话，你会发现。呃，他把那个当地的生活呀都给你记录下来了。所以，呃，神庙在、嗯、神庙在开罗比较多、嗯，还是每个城市都有？呃，在在开罗只有金字塔，哦，真的、呃、还有博物馆。博物馆。他刚说卢克索比较多，卢克索,卢克索和阿斯旺，卢克索阿斯旺。他呃，就是还有到那个最南部的那个阿布辛贝这边的话，就是有尼罗河嘛，就这个尼罗河。城市基本上都沿着尼罗河建的，是不是？沿着尼罗河，对吧？啊，也不是，就是呃，这几个这个有神庙的，这个著名神庙的都在尼罗河的这个附近啊，一直可以到到开罗那么远。它因为是世界上最长的河嘛，所以神庙一般都是在这附近。但是另一边，埃及很大的。如果你看地图，然后在另一边的话，在红海那一面，也有很多那种滨海的城市，那就没有什么神庙了，就比较啊。就古埃及文明，它集集中在古这个尼罗河，就是周边嘛，主要是那。对。那那笨叔在呃，你有去看狮身人面像吗？
？有，就是在金字塔的旁边。旁边。哦、所以啊、呃，我我一直很好奇，就是狮身人面像去看，你需要另外的门票吗、嗯？还是直接走过去就好了？呃，你在你在那个呃金字塔的景点你是可以看到的，但是你进去的话好像要再买一张票，我具体忘了，我记得我好像又买了一张票进去。所以呃，狮身人面像变数你是有买、嗯、买票去看的，好像好像我具体忘了，对。那呃、嗯、有没有什么特别，还是就看着而已？狮身人面像。没有特别的，就是你走到可以走到旁边，然后照啊。但是那个旁边有一个地方，狮身人面像旁边有一个地方，就是呃，是准备这些木乃伊的地方，因为你知道木乃伊，他们需要就是把你的内脏啊，人的内脏都给挖出来，然后然后放到瓶子里边，刚来的啊，像像那个大脑，你知道吗？大脑的话，你知道怎么把它弄出来吗？就挖出来就好了。<笑><笑>没有办法，那你不能打开大脑啊！啊，呃，你不能损坏这个从从。从哪里吸出来吗？嘴巴里吸出来吗？对，从鼻子，从鼻子和嘴巴一点一点，鼻子里吸出来。不就是鼻子里边，你要捅到大脑，然后一点一点把那个大脑给吸出来。啊、那吸出来就变、嗯、变碎的啦，变糊的啦。对啊，然后他们保存在小的罐子里边啊、嗯。所以这个、哦、这个狮身人面像旁边就是。我有啥不关系的？<笑>哦，好，我想说要保存。<笑>旁边就是准备木乃伊的地方，然后就。嗯就就来处理这个啊？那你会看到那些罐，应该都看不到罐子什么的啦，对不对？你看不到，只是能看到那个空的空的地方，那个场地，对啊，是狮身人面像的那个，在在狮身人面像那里旁边。其实去去国外啊，我是一方面，我觉得这些景点也挺有意思，但是我是觉得最有意思还是走入他们的生活里头。我虽然比也没怎么出过国，之前去巴厘岛的时候，有时候路过那些。他们平常人生活的那些地方，就发现就是很有特色，就是和咱们认知不一样。他们比如说，他们当地是信的印度教还是佛教，我不知道。就门口都摆一些花呀什么的，感觉很就是这种生活。你就有没有深入别人的生活去见识一些当地人的生活，看一下这个？有，就是我们在旅游的时候，就是。呃，走到某一个景点，突然，因为每天这个你会听到，呃，各个村庄、各个城市都是有这个有一个人，真的人会召唤你去做做这个祈祷，祈、啊、祷、啊、做祷告对对对对对，然后他会召唤你五次，一天召唤你五次。啊、对对对对，呃，而且他是真人在召唤你，知道吗？他召唤你就要召唤你十分钟、五分钟啊，那然后。啊！他召唤你的时候，我的导游就说：“哎，你们在这儿休息一下。”然后他就跑过去，跑过去去做祷告啊。现在原地祷告还是跑到那个地方？集合地方？对，就是有的有。如果我们恰巧在清真寺旁边的话，那个导游就跑到那个清真寺去祷告。如果如果就是比如说我们早上坐车去去做热气球嘛，很早啊，对对，那个时候没有清真寺，但是你也能听到那个召唤祷告的声音。那他们就拿出一个毯子放在地上，那随身携带的毯子吗？对啊，这几个车的司机他们就跑到那个毯子上跪下来，然后在那儿磕头。哦、然后那如果你在你在公车上、公交车上怎么办？那你要我们就该做事情了、呃。正在开的时候是吗？嗯，那有的人就是不做祷告了，因为他们因为有五次嘛，嗯、那他们赶不上这次，还有其他、嗯、其他的时间。我知道，我知道回教徒是会做五次祷告，嗯、一天做五次，对。对，然后还有就是他们念那个《古兰经》，好像唱歌一样啊。就是我当时很好听，当时我很好听，对对。我跟唐华走的时候，我就是说，哎，这个人在唱什么歌？然后唐华说，他不是在唱歌，他是在念《古兰经》啊。然后唐华就是听完，因为《古兰经》很长的，你要念好几个小时的。嗯。然后无论那个人就是他念哪一段经的时候，诵哪一段经的时候，唐华都可以就是。跟着念出来，这样的跟着送出来、嗯，因为他小时候花了三年的时间去学习《古兰经》整部，对，嗯，所以呃，就是听起来真的好像呃音乐一样的那种感觉，对,对,对,对，有种很辽远的感觉。我是我在电视上听过那个，就是很很好听，对对。然后就是每天有五次，你会突然听到就是这种啊，回荡着这种。那那在埃及，在埃及吃得到猪肉吗？嗯啊<笑>，呃，唐根据唐华说是吃得到
、呃，但是一般你不会遇到。对，就是你要找的话，还是能找到的啊。但是不容易，对不对？不容易，对。然后吃了，呃，当地有很多特色的东西，嗯、呃，呃，有有有一个叫，哎，忘了叫什么，唐华告诉好几次，<笑>有一种是米饭跟那个意大利面的那种感觉，像面小的那种，特别小的米饭和面在一起，然后好像一个汤，然后你在里边放一些番茄汁啊，嗯、放一些这个蒜蒜酱啊，然后特别好吃。哎哎埃及的饮食变熟习惯吗、嗯？埃及的饮食跟欧洲习惯，他们有一种这个叫什么呃，有一种利比亚的饼，呃，不是利比亚，不是那个叙利亚叙利亚的饼，啊，太好吃了。嗯，虽然我的自助餐有那么有五十种面包，但是那个我就是止不住的想吃那个，就是那个叙利亚的，也是埃及的吧，那种面。包。那种面包特别的松软，一种饼、嗯、是一种饼、嗯，然后你把那个鹰嘴豆酱放在里边，嗯、然后那么吃、哦，特别的香啊、嗯哦！鹰嘴豆酱、哦、，OK OK、嗯。其实我之前看就是西安这边的很多这个肉夹馍的馍，都最早是中东那边传过来的。嗯嗯烤肉其实也是从最早从中东那边过来的。烤肉特别好吃，烤肉对对对。对对就是没有觉得不适应，我觉得每天呃吃也都可以。那在嗯。在那里可以喝酒吗？因为回教徒好像不喝酒啊、呃，可以喝酒啊、呃，呃，就是你不可以在大街上公然的喝，哦、但是就是餐厅里面，我也不知道是不是因为是那个外国人的这个场所，就是在在这个在尼罗河的船上啊，还有在这个酒店里边啊，嗯、都可以都可以点酒。那唐华喝酒吗？就是当地人，我的意思是。啊、呃，唐华，唐华他不常喝，但是他喝也能，也可以喝，<笑>也能喝啊。对对对，他，对他，他有这个喝了啤酒啊。笨笨叔好，我很好奇亚历山大图书馆是怎么样？嗯啊、你们有去吗？是什么样子？亚历山大是个港口嘛，对不对？是是这个相当于上海那样的比较现代的城市啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊。嗯，对，他有这个北非最大的博物馆。然后它是一个很现代的、特别大的博物馆，然后也是像一个金字塔的形状，它是这么外围是这样下去的。哦、你们有进去看吗？我们有进去看啊。门票多少？门门票多少？门票好像两百多，也是十美元吧，也是十美元左右。哦，那也不贵，嗯、不贵。然后对，进去之后。啊，我们还在里边租了一本中文书，然后我们就是在找中文区啊，嗯、然后看到很多中文书，然后借了一本书，嗯、而且就是我刚，因为我刚好在在在那个图书馆里的里边的时候、嗯，我的那个 Instagram 我达到了一万人，嗯、就在那个时间点。OK OK OK。然后我想录一个特别的视频嘛，然后就我说我们。不然就在这个图书馆里面随便找一本书，中文书，然后表示一下这个我达到一万的这个庆祝，然后就找了一本书，是那个李光耀，新新加坡的新加坡总理，对他写了他他写了一本书，关于怎么样学习这个中文，他的学习中文的方法。还挺好玩的，他中文也不好、啊，就是，对，但他那个方法确实，他用的资源比较老了啊。对你那天和我就是你还没回来的时候，我们说过，就是你和唐华要和两个中国女生去吃饭，这是另外一段奇遇吗？这个是我们奇遇还是艳遇？我们有一段艳遇，他说，我们有一段旅程是从那个阿斯旺坐坐船，从尼罗河一直到卢克索。然后在这个船上是要玩四天三夜啊，呃，坐这么久啊？对啊，然后这个因为没，因为我刚才说嘛，神庙都是沿着尼罗河嘛，哦，会这两个大的城市，对对对对，会停在那儿，然后他等于说每天给你们安排一日游，然后从早安排到晚，然后你自己坐这个船的话就很方便，不用你再去。找车呀、啊，来回跑，对对对，方便。嗯，那在这个船上就有我们这个团嘛，就有很多的这个来自世界各地的朋友，然后其中就有这个两个中国女孩啊，他们两个就是在在这个船上的时候说啊，我们可以随意的说中文，因为没有人能听懂我们两个说什么。<笑>然后结果他就听到我和唐华用特别流利的中文
，在他们后面聊天。刚讲完就他们俩，<笑>他们两个本来还想说我们可以抱怨别人，说别人坏话，他们也听不懂。人生最尴尬，结果他们就收敛了，一下就发现有人说中文啊。<笑>但也因为说中文就很快，同胞嘛对对就很容易就打成一片，嗯嗯嗯。然后后来就没有艳，不是艳遇了。但是我一定，我觉得我们一定要，呃，就是邀请其中的一个女孩，她的经历特别的棒<笑>啊。她，嗯，她是原来是苏州电视台的一个那个体育主播，啊，哦、体育节目的主播、嗯。然后她自己就是她环游世界，她去世界上各个地方旅游。比如他自己去阿富汗啊，在那个所有人都撤撤侨的时候，他去阿富汗旅游，在那个那种枪林弹雨里边旅游，然后各个国家都去过，然后我就他的那个旅游经历真的让我特别丰富，的，对对对。那你下回邀请一下他上咱们节目聊一聊，方式吗？有啊有啊，我说我要邀请你上节目，肯定肯定要邀请的啊，那就。那就、嗯、预约了一期，对，预约<笑>预约明年一期<笑>。对，然后我们就是这几天嘛，我们都是一起玩，因为我们每一个吃饭的桌子四个人嘛，我们午饭晚饭都坐在一起吃，啊、嗯呃，聊天啊，然后他们他们中间生病需要买买一些东西什么，我们都。有唐华嘛，所以我们可以去药店、嗯、去超市。呃，在在埃及很多的小店都没有价格的。就是啊，你去买东西，你你不知道价格。当地人要当地人。对，唐华过去的话，他一说阿拉伯语，那个价格马上就是便宜的。不然的话，我们可能要讲讲很久，也说不清楚我们要什么东西。对对对，人家只只说阿拉伯语的话，你还没办法。对，那所以你们之后几天是跟这两位女性朝夕相处，一起旅游。呃，在船上的话都会跟着他们，然后下船以后，虽然我们住在不同的酒店，但是他们也有过来到我们的酒店，我们一起吃早餐，啊、呃，包括我们后来都去那个另外红海旁边的城市，我们有特意打车一个多小时去他们的酒店去去吃午饭。哦、OK OK，、嗯、了解。哎，笨叔，你稍微描述一下红海那边有哪些城市，嗯、然后你们做了什么事情？因为红海那边的风格跟那个肯定跟你们在开罗跟亚历山大完全不一样、啊嗯，呃，不一样。比如说在那个卢克索那边的话，就是，呃，就是我在热气球上的时候，你看到了、嗯，我看到下面就是好多房子都没有房顶，对吧？啊，哎，对，就是你都可以看到，还可以，对对，他们在两三楼还养牛啊、养鸟啊什么的，晾衣服啊，<笑>啊，因为其实，在埃及好像。我听说啊，我不确定。说如果你这个房顶就是建好的话，会收税的。所以很多人就是那个、啊、没有房顶，没有房顶是什么意思？嗯、不是，它底下没有没有像那么样屋顶，它是平平的那个，就是一个、哦、就是他们的在楼的上面可能会故意的再建起来一个东西，嗯、然后那个钢筋会露在、嗯、四个角的钢筋，不要盖，不要。不要把屋顶盖起来。对，那个钢筋还在外面，还看到、嗯，但是他们不会完成这个屋顶。然后，但是他们可以在最上面那一层去养养一些动物啊，晾衣服啊什么的。我就很好奇，所以在是怎么上去？<笑><笑>所以在热气球上，你就可以看到哇，好多的那个，你就一个一个的家里，你都可以看到他们家里有什么，就不是一个纯的房顶。嗯啊、对对对对对对、嗯、啊，有一些然后在那边。那边真的、呃、好像穷人比较多吧，所以就是，比如说我们在卢克索，就是会碰到有很多马夫嘛，马夫他们就是帮你从一个景点拉到另一个景点，嗯、对对对，然后那个那、嗯、对，然后拉过去的话只有不到一美元吧，嗯、一两美元，嗯、超便宜的。嗯然后，呃，那个人就是一看就当地特别淳朴的一个老爷爷，然后他就说，如果你们。给我两呃两美元，不到三美元，我可以一个小时的时间带你们去卢克索最地道的地方，没有游客的地方。所以就真的就跟着他，他带我们去。你们有你们有租那个老爷爷？有，对啊，就是他他他只要那个。那我我也会我也会。对对对。五十，他只要五十埃及镑，但是他真的带我们去了太便宜，没有游客的地方，而且他他带我们去一些店的时候，虽然他说他只收一个小时的钱。但是他带我们去那些店，都是真的没有游客，当地人去的店
我们在里边玩了好久，就是最后可能花了快到两个小时吧，他都没有抱怨啊。但最后我们不好意思，我们当然是给了那个两倍的两倍的价钱，再加上小费。对对对对对对，就特别善良。埃及是需要付小费的国家吗？不是需要付小费的国家，但是如果你你在这种有名的景点或者在船上，呃，我觉得是美国、欧美那边、美国、加拿大那边给小费的习惯，就是可能会影响到其他国家。带坏的爱就西班牙以前也没有给小费的习惯，但是因为也是个旅游那个国家嘛，所以西班牙的话有时候吃完饭也要给小费，但实际上不用给的。呃，在埃及也一样，你不需要给的，但是因为外国游客太多，所以他们会期待你给啊，不给也没有关系，但是他们会期待。呃，但是就是有的时候这样的话，就导致了你有时候分不清他们到底是好心还是坏心的人。比如说，呃，你去景点的这个厕所，就很多人就是要小费，你要进去就就给钱，不给钱你就不能用他们的厕所，对。你说的这个真的是，当时就是我去那个马尔代夫的时候，嗯、就才住进去、嗯，当时有个当地的服务员就爬到那个椰子树上给我们去摘椰子去了，嗯、摘了一个特别甜的椰子，嗯、就是按中国人中国人会讲的、嗯、啊，你是欢迎我们，我们来很很开心，很感谢你，对吧？当时当下我们很错乱，是不是要给小费啊？这种状态下，就会因为不知道该给还是不该给，你不知道他是好，他是真的特别善意，还是说他想要赚你的小费？这个，对，这个让我很奇奇怪，因为我中间，比如说从亚历山大到开罗，中间我们要上厕所嘛，就停在了一个加油站附近，然后我进了的那个厕所里边，然后有一个人就递给你纸巾。然后会在旁边帮你这个挤洗手液啊，会给你纸巾什么的啊。我当时就是睡得有一点很很晕，然后我就接过纸巾了，我就没有想那么多。但是我接过纸巾之后，我就后悔了，是吗？啊，你就知道知道要钱了。我接过之后，我就想，哎呀，那完了，一会儿我应该给他钱，不然的话怎么办？不好意思。然后后来后来我去拿钱的时候，他没有要。嗯，他就是善意的给我纸巾啊，那那就是啊，善意的帮我，所以但是到了其他的地方，就别人就是管你要钱，对，所以就就让你分不清。对这个，你这个肯定要有一个当地的导游带着你，是会。我觉得其实和商业文明有关系，商业越发达的地方，人们就是越在乎这些东西，他就。比较钱看重嘛，你像有些相对落后点地方，人民风还比较淳朴一点。中国以前也是这样，也是这样，对。所以在机场也有，连机场就是有工作人员也会向你那个要，你就想机场应该一定是厕所是免费的，但是有一些清洁工他会过来要小费啊，所以我当时在想，我要不要去这个厕所？然后我看，哎，有的人给，有的人没有给，所以我就。想到啊，我跟着一个人进去，然后他不给我也不给、啊。其实其实这个真的，你要有当地导游去带你、嗯，比较你会比较放心一点、嗯。但是政府是不鼓励的，因为我看到机场里有标志，然后就是这个标志里边写着，就是有一个人伸着一只手，然后旁边有一个钱，然后上面挂着禁止啊，然后下面写着，如果有人向你讨要小费，请举报他，不要给他。这样，嗯，但是。在景点就没有办法。景点我们就是抱着反正花钱消灾嘛、嗯，出来是好玩，有时候就觉得算了，对啊。对啊、哦，所以就埃及的经济整体并并不是特别好吧？我记得，它经济整体并不是特别好，好像就是埃及。埃及，我觉得埃及学中文的人也越来越多啦、嗯。我发现我很多学生也是埃及人。嗯、埃及哈。也看在哪儿吧，看开罗，比如说去那个不是去亚历山大图书馆，就很多人在那边学习什么的。嗯、但是你到了卢克索那边，你就觉得孩子好像天天在家里等着这个管游客要钱啊这种的。对、啊、对对，每个地方孩子就是下船之后，很多孩子就是过来就抓着你，然后要钱这样的，嗯、要拍照、啊、要什么要钱，拍完照就对啊，然后或者是就是卖你东西这样的。我在想就是。好可惜啊！要是能去学校就很好，这种，嗯啊，去读书受教育的话，这、嗯、个我我说到这个，我想到那个、嗯、就是我们那个热气球嘛，嗯，就是就是我们热气球不知道为什么跟其他的热气球没有走一样的路线啊，可能是因为我们热气球上有一个这个科威特的、啊、科威特的女士
啊，我就是科威特的人，是属于这个阿拉伯国家里边最有钱、比较特别特别有钱的国家。石油的关系吗？石油。对，然后可能是因为他的要求，就导致我们的这个热气球停在了一个，就是那个贫民窟里边，啊，然后我们就停在了一片农地上面，我们都没有停到一个。就是这个平的平整的地、啊、停到了农田上面、啊，然后我们被好多的这个民房包围嘛、啊，所以我那个热气球的视频是独一无二的，啊、就是别的热气球都看不到的。嗯、啊，然后我们下去就啊，飞得特别矮，飞得特别矮，对啊，啊就是我们在想，哎，为什么别人都不在这儿，<笑>就我们的热气球在这儿？后来那个我们热气球降落之后啊、呃嗯，然后那个科威特的女士就是站到那个农田里边。他掏出一大把钞票，啊，对，直接给他拿出这个纸币，然后每一个都是一美元。背书，你赶快去领啊，赶快去，都是二十磅，他当然不会给我们的。然后很多孩子那儿的孩子真的是不是那个景点的孩子嘛，不是那种可能有人培训他们要钱这种，就是当地的孩子。他们看到第一次看到热气球降落到他们这儿就跑过来嘛。然后这个科威特的女士就一张一张的给孩子啊，那些孩子就叫他们的妈妈，叫其他的孩子再过来，然后很神奇的场景。那他这是刻意要做爱心了，我觉得。对啊，然后他就对，因为他我们就是看到了一些更更更独特的这种民族的真实的一些。以后我有五千万，我也会这样做。我每天都停在农田。<笑>所有的人都追追着他跑啊，他就是一个明星了，哦、在在那种发钱啊，是、嗯、那也蛮好的，那也蛮好嗯，哇，好有意思。所以笨叔，你下次还有机会？你下一个旅游景点是哪儿？有没有想？下个目标是哪儿？下个目标，我想，我被这个这两个中国女生种草的，然后他们去了以色列，然后他们就很强烈推荐我去以色列啊，嗯，然后我。但我不一定下次去，因为好像去以色列的话，你就不可以去一些阿拉伯国家了啊。对对，所以你可能要先去其他国家，再去以色列比较好。去完之后就不能去别的阿拉伯国家了，因为他们是世仇吧，对不对？所以就是如果你换一个护照，你要那个入境的记录在另一个护照上，或者你那个护照上没有去过以色列的记录，就可以。去其他的阿拉伯国家啊、哦，还有这样啊，对，嗯，所以就有一点纠结，我应该先后顺序啊，还是先等一下我的护照过期以后再再去？这样，笨、嗯、叔这次去了埃及，可不可以讲一下你大概、嗯、大概花了多少钱？以后我要去埃及，我大概知道我要准备多少钱。我占了一个便宜，因为就是，呃，今年埃及镑贬值了。啊、okay, ，就是原来的话可能是一美元对十<咳>十几十几埃及镑，差好多。现在就是变成一美元二十五埃及镑。哦，就最后下来的话就没有想象中那么贵，还算是挺挺。我忘了花了多少钱，但是比想象中便宜的多。大概几美元呢？估算一下，大概。大概啊，大概花了，呃，这个很难说吧，呃，一两千美元。嗯，一千五美元吧，一千五美元，一千五百，一千五，一千五，那也不贵，不贵包括机票，啊、包括住，那你玩了十天呢、欸，对，不贵啊，你去了好多，而且你还，你你还负责唐，你还负责唐华的、嗯，但是唐华真的有，就是帮我。讲了很多价格，就是别人当地人不会给我那种很离谱的价格。一千五美元是包含、啊啊、包含这个唐华随行的钱、嗯，对不对？那算上唐华的应该两千了，应该差不多两千。两千也不贵了，两千两千不贵不贵，因为你玩十天呢，去了十天，对啊，对，嗯，所以当地吃的东西真的很便宜。那个、你如果你要是避免这种。旅游景点的话，去真的当地地方吃的话会很便宜。嗯，我觉得两两千美元不会贵，十天是很丰富的旅程了。嗯嗯、但是可能红海那边、赫嘎达那边是因为都是酒店嘛，那边要贵一点点。嗯，贵。如果你要想去浮潜、去看鱼的话，什么的，这些要多多花一些钱。嗯 ，OK， 好，参参叔听了有没有很想去啊？呀，连我这个人，<笑>这种比较宅的人，我觉得都可以去一下。嗯、是我其实主要是觉得疫情这几年都没有挪过窝、嗯
。其实确实想这个疫情结束后，起码出去转一下，不敢去哪儿。我我我觉得埃及会吸引我的地方就是。因为我们就是我对四大古文明都非常的好奇，因为历史课本一直看一直看，对，然后四大古文明各有各的丰富的文化跟特色，我真的觉得是的，有生之年一定要去看一下，所以非常值得。埃及是真的值得要去的，因为而且埃及是太多东西，很强势的古文明，真的是你随时都可以看到它的题材的电影啦，或者是是的相关的事情，所以而且他们。保存的特别的完好，他们的那个就是遗迹，就是所有的东西是、嗯、是震撼的。比如说，我看过一些欧洲的那个古罗马的东西，但是快没有，我已经觉得已经很震撼。到了到埃及，我已经觉得超越了，就更对啊。埃及它其实文明那么久，它竟然能保留这么好，确实很厉害。你看中国的好多东西，特别那个年代，好多东西都没了。嗯、对你像像西安那个大明宫<笑>就。只有底底下那么一点点、嗯，一点点，反正就看不到什么东西了。就是它的细节的东西保存的特别的完好，应该是有定期的维护了。哇，听完了本书的这个埃及经历之后，嗯、我我个人真的听了会很想去，嗯、特别想看金字塔，真的一定要去、哦，强烈推荐大家去。我也不知道大家有没有去过，特别想骑骆驼、嗯，然后我特别想看、嗯、想看尼罗河，嗯、因为。我对这些古文明的这些河，我都很有，嗯，很好奇，因为尼罗河啦，像埃及的恒河、嗯，我都觉得，对，孕育这些古文明的河流到底长什么样子啊？我会真的很好奇。所以这个，我觉得这个可能是我 bucket list，、嗯、这个我要慎重考虑去埃及走。嗯、反正查书肯定有埃及的这个观众，如果埃及的同学一定要在视频下方邀请一下查书，或者举个手告诉我们一下，然后，呃。查书去肯定最好有一个当地人能给你当。再怎么没有，我们还有唐华，对不对？<笑>对啊，对。而且说不定真的，我们三位大叔一块去了、嗯。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。所以你们要要想让我们再去的话，<咳>一定要留言告诉我们埃及的朋友。呃，有埃及的学生觉得埃及还有哪里很值得玩的，嗯、你也可以留言告诉我。对，大叔说不定就约一约，哎，去埃及看一下。我真的对埃及这种古文明国家非常的好奇，嗯、非常喜欢。对埃及、印度，我都其实都想去一下，也感觉对印度也是啊、哦。所以这个四大文明，我们都应该有生之年应该去看一下，嗯、去游历一番，对不对？没错，对，太棒了！今天听了笨叔的旅程之后，参、嗯、叔我们也期待笨叔下个国家要去哪儿，对不对？好的，对，那、啊、下个国家是不会回国了吧？<笑>啊，我有可能啊，因为我下下一<咳>下次应该很有可能，因为今年中国开放了，嗯、所以我觉得我应该。他说可能会来西安，到时候我带他去吃好吃的。啊、对好好，我们三个窗口就变成两个窗口，录一期。好的，好的，好吧。那今天呢？今天就到这啦。对啊，那,个、那下,下期期待笨叔的下一趟旅程了。啊，好的，好的，没问题。那今天就聊到这啦、嗯，各位各位同学再见，再见喽，下周四再见喽，拜拜拜拜。嗯